negara Republik Indonesia sesungguhnya sudah tiada. Negara yang didirikan pada 18 Agustus 1945 itu cuma berumur 5 tahun. Muhammad Hatta adalah aktor utama dalam pembubaran Republik Indonesia. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Tepat pada hari Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, benih-benih kebinasaan negara federal mulai bertunas. Koran Daulat Rakyat, edisi 20 Desember 1949, mencatat bahwa para kepala desa di Tasikmalaya memutuskan hubungan dengan pemerintah negara Pasundan dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia, RI. Aksi mereka didukung oleh 11 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sekilas, aksi para kepala desa itu cuma masalah receh. Sejauh mana daya hancur orang-orang udik di pelosok Pasundan ketimbang Ris yang punya wilayah Nusantara minus Papua. Faktanya, kabar itu menyebar bersama resah. Suara-suara bernada serupa seru menyeru. Rakyat Indonesia menganggap negara-negara bagian yang diciptakan oleh Belanda itu bukan sekedar negara boneka atau warisan penjajah, melainkan duri dalam daging bagi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Hatta makin pusing. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil dan dipimpin Kapten Raymond Westerling, jagal bengis rakyat Sulawesi itu memang sukses ditumpas. Tetapi dampaknya tidaklah tandas. Pemberontakan Napra membuat ambiar kedudukan dan reputasi golongan federalis. Menghebatlah dukungan rakyat Pasundan dan masyarakat di berbagai negara bagian untuk menggabungkan daerahnya dengan RI. Suara-suara ini senada dengan ambisi para pemimpin RI yang ingin menciptakan negara kesatuan tetap terpelihara dalam tubuh negara RI. Ambisi politik ini terbaca dalam program kerja Kabinet Dr. Abdul Halim, Perdana Menteri RI. Hatta kemudian menugaskan Natsir dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk melakukan lobby guna menyelesaikan berbagai krisis di daerah. Namun perjalanan itu justru lebih membuka mata Natsir bahwa tuntutan rakyat atas pembubaran negara-negara bagian sangat sukar dicegah. Benar saja, hasil voting DPR negara Sumatera Selatan menetapkan bahwa negara Sumatera Selatan sepakat untuk bubar. Akibat gejolak tak bisa dicegat, RIS menetapkan undang-undang darurat untuk memfasilitasi pembubaran negara bagian dan digabungkan ke dalam RI, negara Pasundan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura langsung bergabung ke dalam RI negara dan daerah otonom lain segera menyusul menjelang akhir bulan Maret tinggal empat negara bagian yang masih berdiri yaitu Kalimantan Barat dipimpin oleh Sultan Hamid II Sumatera Timur Indonesia Timur dan RI yang wilayahnya menjadi jauh lebih luas ketika proses menuju negara kesatuan mulai mengarah pada jalan buntu Muhammad Nasir muncul dengan gagasan brilian yaitu semua negara-negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan dengan jalan semua negara bagian harus membubarkan diri masing-masing jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya Pada 3 April 1950, Muhammad Nasir tampil di podium sidang paripurna Parlemen RIS untuk menyampaikan pidato yang kelak kita kenal sebagai Mosi Integral Nasir. 
gagasan Natsir mendapat dukungan dari Hatta. Pemerintah Ris sepakat menggunakan mosi integral Nasir untuk memecahkan krisis kala itu. Namun, prosesnya tidak semudah membalik lapak tangan. Andi Ajis dan pasukannya menyerang markas Apris. Mereka kemudian menduduki Makassar dan menegaskan bahwa negara Indonesia Timur tidak boleh dibubarkan. Namun, pemberontakan Andi Ajis dengan cepat segera dipadamkan. Dalam tempo yang berdekatan, tuntutan masyarakat Kalimantan Barat untuk bergabung dengan RI makin kuat. Akhirnya, pada 22 April 1950, Kalimantan Barat menjadi bagian RI. Bubarnya negara Kalimantan Barat membuat situasi kaum federalis makin sulit. Para pimpinan federal akhirnya melunak. Mereka bersedia mendiskusikan pembubaran negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur. dalam kerangka pembentukan negara kesatuan. Namun Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Chris Somokil, tidak bisa menerima keputusan itu. Dia kemudian mendirikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Lalu dilakukan perundingan antara Perdana Menteri Riz Muhammad Hatta, Presiden Negara Sumatera Timur, Dr. Mansur, dan Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati. Namun, Dewan Sumatera Timur menolak. Kecuali prosesnya, negara Sumatera Timur dileburkan ke dalam RIS, bukan ke dalam Republik Indonesia. Hatta mendukung. Hatta berpikir, jika negara Sumatera Timur dilebur ke dalam RI, para mantan kenil yang kala itu masih menjadi anggota Batalion Keamanan negara Sumatera Timur bisa berontak sebagaimana yang terjadi di Ambon dengan RMS nya namun dengan memenuhi keinginan DPR negara Sumatera Timur bukan berarti masalah selesai saya membayangkan betapa galaunya Hatta menyikapi gejolak saat itu jika negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat maka RIS hanya akan memiliki satu negara bagian, yaitu RI. Sehingga secara otomatis, RIS akan terlikuidasi, karena tidak mungkin negara serikat hanya memiliki satu negara bagian. Masalahnya, tahapan ini memiliki konsekuensi hukum internasional. Negara-negara internasional hanya mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai turunan dari konferensi meja bundar yang direstui oleh PBB. Sementara Republik Indonesia hanya berstatus negara bagian dalam RIS, maka tahapan ini akan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara baru yang eksistensinya perlu diakui oleh negara-negara internasional. Konsekuensinya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara-negara internasional harus setback mulai dari awal kembali. Tidak ada jaminan hasilnya akan sebagus RIS. Tidak ada pula jaminan Belanda tidak akan merecoki. Untuk mencegah hal ini, maka skenario terbaik adalah jika negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat. Kemudian, RIS beralih bentuk dari negara federal menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan skenario ini, maka tidak ada pendirian negara baru. Yang ada hanya perubahan bentuk negara, dari RIS menjadi NKRI. Pertanyaannya, apakah para pemimpin Republik Indonesia sepakat? Apakah mereka rela apabila RI melebur ke dalam RIS? Padahal dominasi Republik Indonesia di Kepulauan Nusantara bahkan bisa dikatakan jauh lebih kuat dari RIS itu sendiri. But the show must go on. Hatta, selaku Perdana Menteri RIS, yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur, kemudian berunding dengan Perdana Menteri RI, Abdul Halim. Mereka sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Republik Indonesia legowo untuk menjadikan skenario Hatta sebagai metode yang akan diambil. Hasil perundingan kemudian dituangkan dalam persetujuan 19 Mei 1950, yang isinya... Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan 
sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945 melalui kesepakatan ini kita pahami bahwa pembubaran Republik Indonesia merupakan pembubaran secara yuridis tetapi secara esensi RI masih ada dibuktikan dengan kalimat penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian pada 17 Agustus 1950 Ris secara resmi beralih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan demikian secara otomatis Republik Indonesia secara formal kenegaraan sudah tidak ada lagi tapi jiwa Republik Indonesia 1945 masih ada hingga hari ini <SILENCIO>